வணக்கம் என் பேர் பரணி இன்றைக்கி நம்ம ஃபைவ் எஸை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஃபைவ் எஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஜப்பனீஸ் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை நம்ம ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒர்க் பிளேஸை ஆர்கனைஸ்டாகவும் நீட்டாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் எஃபிஷியண்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபைவ் எஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம ஒர்க் பிளேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமும் சொல்லலாம் இல்லை ஒர்க் பிளேஸ் ஆர்கனைசிங் சிஸ்டமாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபைவ் எஸ்ஸால் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு ஒர்க் பிளேஸை நம்ம எஃபெக்டிவாகவும் எஃபிஷியண்டாகவும் ஆர்கனைஸ்டாகவும் நீட்டாக வச்சுக்க போகும்போது என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது அதில் வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் ஆகலாம் அதே மாதிரி வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் அவாய்ட் ஆகிறதுக்குடைய வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து காஸ்ட் சேவிங்ஸ்க்கான வாய்ப்புகளும் இந்த ஃபைவ் எஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக ஆகிருக்கு இந்த ஃபைவ் எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல பெரிய கான்செப்ட்ஸுக்கு வந்து அடித்தளமாக இருக்குது இந்த ஃபைவ் எஸ் பெரிய கான்செப்ட்னு பார்க்க போகும்போது ஜஸ்ட் இன் டைம் டிபிஎம் டிபிஎஸ் லீன் மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் எஸ் வந்து ஒரு அடித்தளமாக இருக்கு இந்த ஃபைவ் எஸை வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இந்த ஃபைவ் எஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஜப்பனீஸ் வேர்ட் கொண்ட ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அந்த அஞ்சு ஜப்பனீஸ் வேர்ட்ஸையுமே நம்ம அஞ்சு கான்செப்ட்ஸாக எடுத்துக்கலாம் அது ஏன் ஃபைவ் எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் அஞ்சு வேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க எஸ் வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு வேர்ட்ஸுமே எஸ்ன்ற ஜப்பனீஸ் சவுண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால அதை ஃபைவ் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம அந்த ஃபைவ் எஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்க ஆக்குபேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பர்சனல் லைஃப்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஒரு இந்த ஃபைவ் எஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆட்டோமொபைல் காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனியை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து இது ஃபைவ் எஸ் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் எஸில் வந்து ஃபஸ்ட் எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்ரின்னு சொல்லிட்டு ஜப்பானீஸில் சொல்கிறாங்க அதை இங்கிலீஷில் சார்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் தமிழில் வகைப்படுத்துதல் பிரித்தல்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆட்டோமொபைல் காம்பனன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூமுலேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க இருந்தாங்கன்னா என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அக்யூமுலேட் பண்ண போகும்போது ஸோ ஸ்பேஸ் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ வியாபாரத்துலேயும் பிஸ்னஸ்லேயும் ஸ்பேஸ் காஸ்ட்லாம் எவ்வளோ முக்கியன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டாவது அந்த பொருளுக்கே ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு இடத்துல தேக்கி வைக்கிறது மூலமாக கம்பெனிக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது மூணாவது ப்ரொடக்ஷன் லைன்லேயே வந்து இது தேக்கி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதனால் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த செய்தி மூலமாக என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பிரிக்கிறோம் ஸோ வந்து அந்த டிஃபெக்ட்ஸை வந்து எதெல்லாம் ரீஒர்க் பண்ண முடியும் எதெல்லாம் ரீஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செய்ரின்ற ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லைன்லேயோ இல்லை நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்லேயோ எந்த மிக்ஸப்பும் இருக்கக்கூடாது ஸோ எல்லாமே வந்து பிரித்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி மிக்ஸப்பாகவோ இல்லை கொலாப்ஸாகவோ இருக்கும்போது பிரிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்னஸை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த எஸ்ஸுக்கு போகலாம் ரெண்டாவது எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்டான் இதை சிஸ்டமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் முறைப்படுத்துதல்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு பொருளை பிரித்தோம் டிஃபெக்டை வந்து ரீஒர்க் பண்ண முடியாது கூடியது எது அது மாதிரி ரீஒர்க் பண்ண முடியாதது எதுன்றத பிரித்தோம் இப்போ ரீஒர்க் பண்ண முடியுன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து எல்லோ டேக் கொடுக்கலாம் இல்லை எல்லோ பின்ல வைக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ரீஒர்க் பண்ண முடியாதது வந்து ரெட் டேக்லேயோ கொடுத்தோ இல்லை ரெட் பின்ல வச்சோ நம்ம வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது அதோட ஏரியாவுக்கு அனுப்பிச்சிடுறோம் இதனால் பெட்டர்மெண்ட் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ரீஒர்க் பண்ணக்கூடியது உடனே ரீஒர்க் ஆகி லைனுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி வந்து ஸ்கிராபு இப்போ இந்த ரெட் டேக் போட்டது வந்து ஸ்கிராபுக்கு போயிடும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே ஒரு மு உடனுக்கொடனே நம்ம முடிவு எடுத்துடுறோம் ஸ்கிராபும் பைசா தான் உடனே உடனே அது கம்பெனிக்கு வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அந்த டிஃபெக்டிவ் காம்பனட்டில் ஸ்கிராபுன்னு போட்ட உடனே அதில் வந்து எதுதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ எதுதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை எடுத்துப்பாங்க எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை வந்து ஸ்கிராபுக்கு அமைச்சிடுவாங்க அது வந்து கம்
நுமேட்டிக் மூலமாகவும் ஆப்ரேட் ஆகும் அதில் நிறைய கேஜஸ் இருக்கும் நிறைய கிரிட்டிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் சேஃப்டி டோர்ஸ் இருக்கும் சென்சார்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தொடக்கி போகும்போது அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ செக் பண்ணிக்கிட்டு எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை ஒன்றுக்கு உடனே வந்து மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை உயர் அதிகாரிக்கோ சொல்லி சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதனால் ரெண்டு விஷயம் ஆகுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் பேராமீட்டர்ஸை செக் பண்ணிக்கிறாங்க ப்ராப்ளம் வந்து ஒன்றுக்கு உடனே அரெஸ்ட் பண்ணுற பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக ஆகுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மூணு எஸ்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது எஸ்ஸுக்கு போவோம் நாலாவது எஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்கேஜ்ஸு இதை ஸ்டாண்டர்டைஸ்னு சொல்கிறாங்க தரப்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த மூணு எஸ்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கொண்டு வரணும் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பனீஸ் கம்பெனியில் வந்து பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டுக்கு விசிட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த மிஷின்லாம் தொட்டு பார்ப்பாங்க தொட்டு பார்த்து டஸ்ட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டு அந்த கம்பெனியோட தரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது தொட்டு பார்த்து தூசி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினச்சிப்பாங்க இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தூசிக்கு கூட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுக்கிறாங்க கையில் தொட்டு பார்த்து ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹைட்ராலிக் மிஷின்லேயோ இல்லை நுமேட்டிக் மிஷின்லேயோ நம்ம கேஜஸை வச்சு செக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டு கொண்டு வரணும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸை கொண்டு வரணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொடக்கணும்னா எவ்வளோ தூரம் தொடக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் கேஜஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ப்ரெஷரில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கான ஒரு சார்ட்டு போடலாம் இல்லைனா அதுக்கான ஒரு செக் ஷீட் போடலாம் ஸோ டீம் லீடர் வந்து அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு டிக் அடிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஷிஃப்டில் வந்து எந்த டைமில் இந்த ஃபைவ் எஸ் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணணுமா இல்லை மிடில் மிடிலில் பண்ணணுமா இல்லை ரெண்டு ரெண்டு தடவை ஒரு ஷிஃப்டில் பண்ணுமா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டாண்டர்டைசிங் ப்ராசஸ் அவங்க கொண்டு வரலாம் ஸ்டாண்டர்ட் <laughs> உங்களுக்கு இது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபைவ் எஸ்ன்றது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் உலகத்தில் இருக்க எல்லா கம்பெனிஸும் இந்த ஃபைவ் எஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இது இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தே